好，我是小米，今天呢要来开箱开这个刚抽到的热腾腾 ASOS 战力瓶们。那 ASOS 我其实之前有发过一次开箱影片嘛，然后我在前几天就是现实有发一个我把它剪开开箱的小短片，我把它放在这边。然后那时候一开完，我就想说，哎、欸。好像可以来拍一个短片哈，因为其实最近啊，我在前阵子有问大家说想要看台拍还是淘宝的穿搭影片，然后大家就是留言很踊跃，可是因为我在淘宝跟台拍都没有。呃，找到足够数量可以拍成一个主题影片的呃品相们，然后我就觉得说，我又不想要硬买，然后可是刚好前阵子我买了 a s o s 因为我其实近期还蛮喜欢逛它的，是因为它的免运门槛比较低，然后它有时候可以找到一些比较美式风格的单品，然后很多单价也都不贵，他们自己的品牌其实很多都是百元单品。总之呢，就是我收到这箱，我就想说今天就来边开箱边试穿给你们看，然后顺便跟大家分享一个新消息，就是你今天看到这支影片呢，就是我刚收到的新相机，所以你们可以看看这支相机呃拍起来的画质，因为它的画质比之前我用的那个稍微再更好一点点，然后呃反正会有一些，譬如说像呃景深啊什么差别，就是希望大家喜欢新相机的画面跟质感这样子。好，那不啰嗦，我们就来开箱吧。首先，第一件是这个，它是一个连身裤。其实我还蛮喜欢穿 one piece， 就是有时候旅行啊，然后你如果想要重复穿搭，可是譬如说你可能假设牛仔裤好了，你可能搭上半身，你就会觉得下半身好像都一样。可是有时候你穿一件 one piece 连身裤或者是洋装，就会感觉那天穿搭就是特别会不一样。所以我还蛮喜欢找一些不一样的连身的单品。那有些人会说连身单品上厕所很麻烦啊什么的，可是我觉得。就是它优点跟缺点都有，那就看你自己可不可以接受。像有时候我就觉得，虽然它上厕所比较麻烦，可是我又不会一直上厕所，可是它穿起来就是很舒服方便这样。好，它是一个嗯、呃，有点是橘红色配上卡其色的。配色直条纹配色，然后其实今年呢、啊，今年的春夏还蛮流行那种彩度比较高的颜色，像你们应该留留意到很多都是荧光色啊，或者是那种比较饱和的绿色、蓝色、红色、黄色等等。然后像这个红的话，就是还蛮鲜艳的红。然后它有附一个皮带袋子，然后呃下半身是左微微的小宽裤。好，那我去试穿哦。这个尺寸对我来说穿起来还蛮刚好的，它的上半身做的比较利落、比较帅的感觉，然后微微的低胸可是不会到很露，就是内衣是不会露出来的。然后，呃，材质在领袖口这边有做一个小开叉，材质也算舒服的，不会扎肤。然后这个腰带是。可以拆的，所以你也可以换成自己的皮带。然后我觉得最棒的是它的裤管，它的裤管呢、啊，因为我一百六十公分，我常常买他们家的衣服都会裤管太长。可是这一件呢，它可能是做比较有点九分裤，就对我来说反而刚好，所以我就是可以穿不用太高的鞋子，就是基本上微微的大概五到六公分的跟就还蛮刚好的。所以第一件满意。再来第二件呢，它就是比较度假风一点的感觉。这一件呢，它的型我觉得还不错，可是它可能因为颜色是浅色，然后跟它布料的关系啊，我觉得在。腰肚子到屁股这边会稍微有一点点显胖，所以这边比较肉的女生可能就要衡量一下这样子。可是我觉得它的剪裁是还蛮还蛮特别可爱的，而且它的配色是灰色跟白色，所以我觉得很春夏。然后它的袖子是做这种有点五分袖，然后看你要这样子拉下来到七分袖，或是往上卷会有一点点泡泡袖的感觉。然后这边是用绑的，那绑的话呢，就是因为我里面穿内衣嘛，如果你不想要露内衣的话，你可能就是要穿 new bra 或是。直接贴胸贴，就是这边会比较，可是它是露一样，我会露一个肚子，是还蛮可爱。你可以把这个袋子把内衣挡住，然后嗯，裤子的长度我觉得也还蛮 OK 的，就是它不会太长到拖地。我穿微微一样是微微带点跟的鞋子就 OK 了。所以这件的话呢，嗯，没有刚刚那件那么满意，但是我觉得拍照起来应该是蛮好看的一件单品。好的，下一套呢，这套就是比较适合就是小正式场合的弯呃连身裤。然后这件呢，正面看起来好像还蛮正常的，但是它背面是
整个大露背的，所以建议你还是要贴胸贴或是直接穿 new bra。那这件的剪裁其实我还蛮喜欢的，但是我觉得它好像对我来说有一点点稍微偏大，虽然说是不会走光啦，可是我觉得它好像带子再短一点点会更。合身就是剪裁会更合合身显瘦，然后因为我刚刚是我是直接贴了胸贴，这样穿起来的型比较好看。可是我觉得它好像，如果你的身材没有那么好的话，穿这件胸前会稍微有一点点略显单薄。但我还蛮喜欢它下半身，它下半身的那个裤子啊，是做有一点点微微亮面，有点漆光的那种感觉。所以你在走路的时候，譬如说如果你去一些 party 啊，然后有打灯的话，你的裤子就会微微的这样子反光反光。所以这件我觉得还蛮适合，就是到时候如果有去呃 Vegas 或是去一些夜店什么，就是酒吧可以穿的单品。再来下一套呢，就是比较运动风的感觉，它是一个上下半身的套装。那大家知道，就是今年非常流行五分裤，然后五分裤其实我觉得还蛮挑人穿的。第一个就是你可能要瘦，第二个就是你可能要高。那如果像我们这种就是没有很高，然后又没有很瘦的人呢，其实这种五分裤就，呃，要么就是建议你直接不要穿，要么穿的就是要有点小技巧。譬如说像我自己搭运动鞋的话，我就会搭稍微带有一点点跟。那比如说你像可能穿高筒的 Vans 或是 Converse 的话，你可以加个鞋垫，就是让你的腿的比例看起来。是比较长的，因为它的裤管比较长嘛，所以如果到你的膝盖上方，它就没有办法像那种迷你的短裤看起来视觉线条腿那么长，所以这是一个穿搭的小技巧。然后再就是版型很重要，我觉得这种无分裤建议都还是一定要试穿会比较准。那因为这一套我那时候就是想说要穿一个舒服的套装，所以我就买下来。那我觉得整体我给这一套大概七十分吧。其实我蛮喜欢它的上半身，它上半身就是一个拉链这样子，然后一个短版的，觉得有点像是大学 T 的感觉，就是剪裁。然后你也可以搭你其他的牛仔单品。那下半身这个裤子呢，我觉得它穿起来是舒服的，可是我比较不喜欢的是，因为它是这种松紧的腰带，所以它在肚子那边，如果你有一点小腹的话，它其实会稍微比较有一点点显小腹了。所以我刚刚就用那个腰包把它。它这样遮住就可以遮住我的小肚子的肉肉这样。那顺便分享一下我另外一个战利品，就是我买了一个三三入的袜子组合，然后还有白色、灰色跟我脚上的黄色。然后这个袜子我觉得本人其实还蛮薄的。那好处是你夏天穿比较不会闷热，然后坏处就是我觉得因为我还没下水过，所以我怕它下水之后它那个材质可能就没有那么的耐操。但是它的颜色配色还蛮可爱的，像白色的条纹就是深蓝色，然后灰色是配。白色，所以还蛮适合大家最近很流行的老爹鞋啊，或者是 Vans 之类的。然后它是三双，大概三百多块，我觉得跟台湾的一些就是平价时尚店差不多。所以如果在平价时尚店可以摸得到本人质感，觉得也不错的话，我觉得就没有一定要在那个上面买。好，接着下一套，这上衣跟裤子都是这次的战利品啊，我就一起拍给大家看。那这件裤子啊，我觉得它。呃，好处就是它穿起来还蛮舒服的，然后有弹性。可是坏处就是它其实是稍微有一点点贴肤，所以一样，如果你觉得，嗯、呃，你的肚子或是屁股比较肉的话，就不太适合穿这件，或者就是要适时的用一些衣服来去盖住它这样。但是我还蛮喜欢它的运动，有点带点运动感的白边。然后长度的话呢，这件对我来说太长了，所以我要么就是要改，要么就是要穿高一点点的鞋子。可是它的垂坠感我是还蛮喜欢的。然后。嗯、呃，这个上衣，荧光色的上衣呢，它就是一件很基本的白 T， 然后是做有点点微落肩的，接近五分袖的长度。但是它本人就是这件 T 恤的质感，我觉得还算蛮好的，就是嗯是有扎实的那种质感，不会觉得布料很薄或是很。呃，很廉价的感觉，但是我觉得大家要下水会臭味比较知道啦。那其实今年很流行这种荧光色，像荧光黄啊、荧光绿、荧光橘、荧光粉。那我觉得如果真的要挑个颜色，我觉得荧光黄应该会是比较入门款，大家接受度会比较高的一个荧光色系。那我可能之后就会拿来搭黑裤，或者是搭牛仔裤之类的。好，这一件呢，它的剪裁非常特别，它就是一。一边是无袖的平口，然后一边是长袖，所以你就会一边很热，一边很冷，没有啊。然后它的剪裁很特别，是因为我发现发现
发现呢，今年也还蛮流行这种，就是呃，有点点不规则剪裁的衣服。然后我觉得这种非常适合在美国穿，就是你扎一个可能大喇叭宽裤啊、牛仔裤，看起来就很有气势。它的材质啊，它的这种条纹啊，它是有点点微微螺纹，然后薄度不会到太厚，然后也还蛮舒服的。那稍微带有点点弹性，但不会到紧绷，因为有时候我觉得穿这种比较合身的衣服，它太紧绷反而会让你很有束缚感，就是你可能没有办法穿一整天，你会觉得好像有那种被金箍咒包住的感觉。但是这件不会，它穿起来是还蛮舒服的，而且它刚好露出来的这边呢是我的右手，我觉得我自己觉得啦，我的右手比较。比较瘦，比左手啊，可能右手常在写字啊，在动什么，所以看起来会比较瘦一点，所以刚好露出来的位置是边是对的，哎、欸，项链在里面，所以就可以这样搭一个项链，或者是颈链也可以。嗯，这件我还蛮喜欢的。好，那另外一件上半身呢是做这种削肩的滚边设计，那这种风格也蛮美式的。不过它穿这种衣服有个就是需要注意的小的地方，就是第一个，你这边要不要太低，因为会比较怕露副乳，然后或者是你内衣不好穿。那像我觉得这一件它做的高度就还蛮刚好，是其实我穿那种平口内衣就不会露出来了。然后它的背面也是稍微有一点点挖尖的，那弹性呢，我觉得很不错。它也是做这种微微的螺纹，可是不会到很紧绷，所以这件我个人穿起来满意度也很不错。那它比较特别的是，它不是一件单纯的背心，它是叫做包包。哎、欸，这叫做什么？就是连身的。你知道欧美有些衣服啊，它为了就是让你的衣服不要看起来会扎进裤子会皱皱的，所以它会做一点连体衣的感觉。我把它脱下来给你们看一下，解释一下。好，请忽略我已经乱得跟鬼一样的头发。它的衣服就长这样子，你看它是有点像连体，有点像泳衣的感觉啦。但是它下半身呢、啊，这边是做这样子，然后你穿上去的时候，你就在胯下那边把它扣起来。它有一个扣子，把它扣起来，很像那种婴儿包屁衣的感觉。那它因为这样子穿呢，你在。呃，套上裤子的时候，因为你下面是束缚住的，所以你裤子不会因为你移动啊，或者是什么，它的那个衣服下摆就会一直跑上来。那有时候你欧美可能穿了一些比较合身，或者是可能比较高腰的裤子，你就不想要衣服看起来在那边皱皱的一坨不好看，所以他们就出了这种连那個、包屁衣，<笑>我自己叫包屁衣。那这个我是没有穿过，但是这次我想要带去美国穿看看，如果真的。到时候觉得这种衣服很不方便的话，我来跟你们分享。那还好啦，你上厕所的时候就把这个扣子打开就可以了。好，最后一件衣服呢，我故意留到最后，是因为我实在是有一点点不想试穿它，有点害羞。这是一件比基尼，然后它是连身的。那因为这次去的是西岸嘛，加州会有很多海滩啊，或者是泳池之类，所以我就挑了一个我自己还蛮喜欢的那个泳衣。然后我之前穿的都是上下半身分开的比基尼，然后这次特别挑了一个连身的，想要来尝试一下。那我先试穿，如果我真的觉得。太害羞或是什么，这倒可能就会不放。好，我穿好了，实在是有点害羞。先给你们看上半身好了，它上半身呢，它是做这样子，这面有英文字母，然后是黑色跟白色的袋子。然后这件呢，它是没有衬垫，然后也没有办法放衬垫，所以你必须要买那种呃防水细胶的那种胸贴贴在里面。那很在意胸型大小的人可能就不太适合。然后下半身我实在太害羞了，我就不不。就是就不拍出来给大家看，它是属于有一点点微微高叉，然后嗯，可是连身的好处是，我觉得它可以比较收肚子。好，然后背面的部分呢，给你们看一秒，背面就是一个袋子，然后也是大露背的，我觉得穿起来还蛮健康性感的感觉，就是不会到有些比基尼看起来会有点稍微太害羞，那它其实是比较稍微有点运动风，是我的菜，所以。到时候我可能就是会搭一些牛仔单品之类的来穿。好，那最后还有三样配件，先分享这个好了。噔噔，它是一个遮遮阳草帽。然后，因为现在接下来是春夏了嘛，所以我就开始寻觅一些嗯、呃、比较春夏的单品。然后，因为其实草帽基本上我好已经有好几顶了，所以目前就没有想要一直再多买。然后我就想说，哎，我没有这个这种版型的草帽，所以我就来再看看，它是做这种绑带设计的。以前会觉得这种好像那种阿姨还是什么在戴的，可是现在又流行回来，所以我就这样绑着，我随便戴哦。
，再后脑勺绑一个蝴蝶结。哎，然后其实它还蛮适合这种发型，就是你可以绑一个高马尾这样，如何？这好像蛮遮阳的，然后可以，我好像可以再绑紧一点，然后可以再高一点，这样子，帅吗？嗯，这个不错不错，到时候也可以带去美国搭配用。好，再来另外一样呢，是一副耳环，它这是用了一个小的。小纸盒装，可能怕会压到。长这样子，哎、欸，本人还蛮可爱的、欸。它就是两个球球，上面是比较扁的，然后下面是一个很像毛球的感觉，可爱，喜欢。它戴起来好可爱哦、喔。然后它是耳针式的，所以如果你没有耳洞的话，你可能就是要把它改成夹式的耳环。然后它好处是，它感觉蛮大的，可是其实没有到很重，还算轻。就是我觉得，不过一戴上去就觉得我耳垂好像快要被拉下来的感觉。虽然跟我身上这件大学 T 有点不搭，但是我觉得它很适合搭一些比较波西米亚风的那种洋装。好，那最后一样呢，就是一双穆勒鞋。这双穆勒鞋呢，是因为我其实还蛮常穿那种就是轻便的拖鞋，可是如果你真的穿。夹脚拖或者是太休闲的鞋子，有时候你搭衣服就可能没有那么好看，或是整个看起来很随便，有没有？所以我就会喜欢穿这种乐福鞋啊、穆乐鞋之类的。好，我试穿之后呢，发现这双不行，我不知道是因为买太大了，还是它的版型的问题。就是我穿的时候啊，因为它的那个穆乐鞋前面。它前面就是包包覆的地方没有很很没有很多，所以我穿的时候就有一种脚跟一直这样，这样离开那个鞋子的感觉，所以一直会啪啪啪啪啪啪啪这样，所以这双有点小失败，我觉得也有可能是我的尺寸买稍微偏大了一点，我可能要再买小一号。它本人的质感，我觉得是做还不错，它是有一点点荔枝皮革的，然后上面还有写那个它的品牌的标签，就是质感是好的啦。啊，好可惜哦，买到太大双，再买一次吗？那以上就是这次跟大家分享的 ASOS 开箱试穿。那我一样会把所有的商品都放连接在下面的资讯栏，你们可以自己去逛逛。然后，呃，之后如果想要看我什么试穿，或是一样穿搭主题的话，可以在下面留言给我。呃，希望之后可以买到更多台拍或是淘宝的穿搭影片来跟大家做分享。那就这样啦，希望你们会喜欢这次影片，别忘了帮我一个喜欢，然后记得订阅我的频道，可以点这边。那我们就下次见喽，拜拜。